हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पीसीएस एजुकेशन अमी राहुल चक्रवर्ती पीसीएस एजुकेशन का इतिहास एजुकेटर आज के पीसीएस एजुकेशन का ये प्लेटफॉर्म में अमी तुम्हारे साथे इतिहास के जो टॉपिक था नहीं आलोचना को वो शे टॉपिक तो अच्छे मूर्चो शामराज्य ये आगे जो टॉपिक था तुम्हारे के पूरी ये चिल्म शे ना चिलो शुरुस महाजनों पद एवं तार पर पूरी चिल्म जे राइज ऑफ मौगुधा बा मौगुधे रूठा एवं मौगुधा मैं जेखने ये शेष कोडे चिल्म जेखने मौगुधे रोई नंदो राज पंक्षो शे नंदो राज पंक्षे अवशान घुटलो एवं चंद्रगुप्त मोर्चो तो आम्रा आजे आज के आरोचने मोर्चो साम्राज्य के लिए। देखो basically ये मोर्चो साम्राज्य प्रतिष्ठा तक ही आम्रा स्वाभाई जीने गए थे। मोर्चो साम्राज्य प्रतिष्ठा तो जिन चंद्रगुप्त मोर्चो। शुद्धि को तो बोलते कि मोर्चो साम्राज्य के प्रतिष्ठा तो जिन चंद्रगुप्त मोर्चो। ये बंग जो दी आम्रा मोर्चो साम्राज्य के � ये तीन जन ही उच्चन प्रधान राजा, अशोकेर पौर जरा मोर्चो साम्राज्य राजा हुए चन, तारा बोलार मोते अमुन किचु काज कोरे जानी, जे काज थे के मिसलेनियस, बडब्ल्यूबीसीएस से पुरुष आस्ते पड़े, ठीक, शुद्ध मात्रा अमर तेरी जी ब्रिहोत्रो थो जे नाम टा तुमना देखते बात चो, इना नाम टा अमरा सेफ और सेफ मोर्चो साम्राज्य सर्वश्रेष्ठ शासक अशोक के बोलते चंद्रगुप्त ये भद्रलोक के देखते इन्हीं मौर्य साम्राज्य प्रतिष्ठा ठीक सर तो गल्पा शुरू हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के दिए देखो इन्हें एक मैम अभी मानचित्र तुम्हारे दिए मानचित्र तुम बुझते पर मौर्य मोटामोटी साम्राज्यिक विस्तृति ये पिंक कलर मानचित्र गए पिंक कलर का रही है ये कलर टाइम क्योंकि मोटामोटी भाव जे विषय टेरो पर दीक्षण देश कोर्चे जे प्राय भारत बोर से समस्त अंचोले ही बोलते पारो दो किन भारत तेरे ये अंशुरु को बात दीले प्राय भारत तेरे शोरबुत्रे किन दो मोर्चो साम्राज्य बीस साल लाख कोड़े चे अर्थात भारत बोर से पूरो भारत बोर से प्रथम केंद्रीय शक्ति जो दी बोलो सेंट्रलाइज्ड पावर ए रोमेश चंद्र मोजुमदार, हमरा ताके शंके पे आरसी मोजुमदार हिचवे लीग बो, ये आरसी मोजुमदार तिनी किन्तु ये मोर्चो साम्राज्य के बोलचें, बाय चंद्रगुप्त मोर्चो के बोलचें, भारतेर प्रथम ओइतिहासिक राजा, फर्स्ट हिस्टोरिकल किंग ऑफ इंडिया, क्या नो ताके प्रथम ओइतिहासिक राजा बाला होच्चे, चंद्रगुप्त जेहूतु केंद्रीय राष्ट्रपति प्रचुरन चंद्रगुप्त के हाथ दूरे हुए चिलो, ताय ताके बोला है भारतेर प्रथम ओइतिहासिक राजा, आठ, अमादेर मूर्चो साम्राज्य को बोला है भारतेर प्रथम ओइतिहासिक साम्राज्य, ठीक, ये दुटे इनफो मुने रहे, ये बार देखो चंद्रगुप्त मूर्चेर जो दी अम्रा मने विजे धारणंद आशा करी तुम्हारा जरा क्लस देखो देखो तुम्हारा प्रत्येके खिचुड़ी खेते खूब भलोब बर्षाकाले खिचुड़ी इलिश माच भाजा तो सर को विकल्प थकते तैयार तो ये इलिश खिचुड़ संगे चंद्रगुप्त ये मौर्य साम्राज्य प्रतिष्ठार गल्पा कि एक संक्षेपे बी चंद्रगुप्त तक खूब छोटो मैं बालक थे सब मात्र कैशोरे उत्तीर्ण हो तो चंद्रगुप्त दिन ठीक कर लें धरंद के हरबें धरंद के हाराते गल किन धारणों दे रातों पर शामुरी शोक्ति तिनी पेरू उठेना की थाई धारणों दे काचे कार्जु तो तिनी चंद्रगुप्त शोइनो भाई नी बैपुक भावे पराजित होलो चंद्रगुप्त कोनो मोते प्राण बची पली गिलन शिष्य में भारत बोर्शे अलेक्जेंडर हुए चल अलेक्जेंडर भारत ये तो कौन तिनी अवस्थान कोर्चन तो चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर का चे ये वो अलेक्जेंडर के दौरबार ये इतनी अलेक्जेंडर के शॉटने बोल लें शॉपटे बोल लें जे ये धरनों दो के मिश्र आते चाहे तो अपने उनका शाहजो कर बन अलेक्जेंडर चंद्रगुप्तेर ये कथा बोला भूंगी मर मुद्दे एक अद्भुत रूप में उद्धत तो खुशी बोलें ये वो तीनी रा मुन्ने � धरण अलेक्जान्डर तक आदेश दिलें चंद्रगुप्त के एक जेल बंदी करो करा हल 
কিন্তু সেখান থেকে চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারের সৈন্যদের কবল থেকে কোনো মতে তিনি কিন্তু পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন পালিয়ে এসে বাধ্য হয়ে যখন তিনি ভাবছেন যে কীভাবে ধর্মন্ধকে তিনি পরাজিত করবেন এই কথা ভাবতে ভাবতে একদিন পাটুলিপুত্রের রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন তিনি ছদ্মবেশি চন্দ্রগুপ্ত কারণ তাকে তো ধর্মন্ধের সৈন্য মানে খুঁজছে পেলেই তাকে হত্যা করে ফেলবে তো সন্ধে ঘনিয়ে আসছে তিনি পাটুলিপুত্রেরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছেন যে কীভাবে ধর্মন্ধকে হত্যা করা যায় বা ধর্মন্ধকে পরাজিত করা যায় এখন সেই বাড়ির ভেতর থেকে তিনি একটা আওয়াজ পেলেন মানে মনে হচ্ছে কেউ যেন কাউকে একটা বকা দিচ্ছে তো সেই আওয়াজটা পারপর তিনি কান পাতলেন কান পেতে শুনলেন যে সে বাড়ির ভেতর থেকে একজন বৃদ্ধা একজন বৃদ্ধা ঠাকুমা তিনি তার নাতিকে তিনি তার নাতিকে বলছেন জোরে জোরে কথা বলছেন মানে জোরে জোরে ধমক দিয়ে বলছেন যে তুই কি চন্দ্রগুপ্তের মতো বোকা যে গরম খিচুড়িটা যে গরম খিচুড়ি সেটা তুই একেবারে তুই মাঝখানে হাত দিয়ে খাচ্ছিস যেমন চন্দ্রগুপ্ত বোকা ধনন্দক আক্রমণ করতে এসে ও মাঝখান দিয়ে ধনন্দক আক্রমণ করে বসলো যদি খিচুড়ি খেতে হয় গরম খিচুড়ি মানে ওই ঠাকুমা তার নাতিকে বলছেন যদি গরম খিচুড়ি খেতে হয় তাহলে খিচুড়িটার সাইড দিয়ে দিয়ে খেতে হবে তবেই তোমার হাতটা পুড়ে যাবে না আর তুমি মাছ খিচুড়িতে হাত ঢুকিয়ে দাও গরম খিচুড়ি তোমার হাতটা আঙুলগুলো পুড়ে যেতে পারে চন্দ্রগুপ্ত এখান থেকে শিক্ষা মেলার অভ্যাস এটা দারুণ কথা বলেছেন ঠিকই তো তিনি তো মারাত্মক ভুল করেছেন তিনি তো ধনন্দকে একেবারে সামনে থেকে গিয়ে আক্রমণ করেছেন এটা বলে তো চলবে না তাকে ওই গরম খিচুড়ির মতো ওই ঠাকুমার ওই বৃদ্ধার দেওয়া উপদেশ অনুযায়ী অর্থাৎ তাকে খিচুড়ির মতো চার পাঁচ দিয়ে যেমন ওরা খিচুড়িকে খুবলে খুবলে খায় তলে গরম খিচুড়িতে হাত পুড়বে না ধর চন্দ্রগুপ্ত ঠিক একইভাবে মনে করলেন যে ঠিক একইভাবে চন্দ্রগুপ্ত এই ধরনন্দকে তার রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে এবং চারিদিক থেকে তাকে আক্রমণ করতে হবে স্যার এটাই হচ্ছে খিচুড়ির গল্প যাই হোক এবার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা হলো কৌটিল্যের বা চাণক্য এখন চাণক্যের রাগটা কী চাণক্য কেন ধরনন্দকে উৎখাত করতে গেলেন চাণক্যের রাগের কারণ হচ্ছে এটাই ধরনন্দ তার রাজত্বকালে তিনি বললেন যে তিনি সেই সময়কার ভারতবর্ষের সেরা পণ্ডিতদের তিনি তার রাজসভায় আহ্বান করলেন এবং তিনি বললেন যে এই পণ্ডিতদের আহ্বান করে তিনি বললেন যে সেটা হচ্ছে তিনি পণ্ডিতদের সাথে আলো আলোচনা করতে চান তো তোমার হচ্ছে যে এই সময় চ এবং কৌটিল্য বা চাণক্যকেও তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এখন চাণক্য যেদিন ওই আমন্ত্রণ পেয়েছেন সেই আমন্ত্রণ কক্ষে একটা একটা বড় রাজ সিংহাসন বসানো ছিল চাণক্য জানতেন না যে সেই রাজ সিংহাসনটা হচ্ছেন নন্দ সম্রাট ধননন্দের জন্য রাখা হয়েছে তিনি গিয়ে রাজ সিংহাসনে যেই বসে পড়েছেন সঙ্গে সঙ্গে ধরনন্দ চাণক্যকে মানে কি বলবো অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন অপমান করেন এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে এই উপস্থিত অসংখ্য পণ্ডিতের মাঝখানে তাকে অপমান করে রাজসভা থেকে বের করে দেন এই ব্যাপারটা চাণক্যের মধ্যে দারুণভাবে কিন্তু তার মনে একটা লেখাপাত করেছিল এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে যতদিন পর্যন্ত তিনি ধরনন্দকে সিংহাসন থেকে সরাবেন ততদিন পর্যন্ত তার কিন্তু শান্তি নেই তো এই এই হিসেবে এই চাণক্য বা কৌটিলের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবার স্যার আমরা গল্প শুনে নিচ্ছি বা তথ্যে ঢুক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জানেন যে ধরনন্দকে পরাজিত করতে করাটা কিন্তু এতটা সোজা নয় যতটা মুখে বলা সহজ তো তাই তিনি কি করলেন তিনি একটা সৈন্যবাহিনী তৈরি করলেন দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী কাদের কিনে তৈরি করলেন চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীতে যারা ছিল তারা ছিল শক ছিল জবন ছিল কিরাত এগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমার লিখবে স্যার কিরাত ছিল তোমার হচ্ছে যে কম্বজা ওকে শক জবন কিরাত কম্বজ এবং হচ্ছে পারসিক ঠিক আছে পার্সিয়ান এবং হচ্ছে বাহাল্লিক বি এইচ এল আই কে বাহাল্লিক এই বাহাল্লিক এই সৈন্যদেরকে নিয়ে অর্থাৎ শক হুম শক জবন কিরাত কম্বজ পারসিক বাহাল্লিক এদেরকে নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত কি করলো একটা দারুণ দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী তৈরি ঠিক এটা মনে রাখ এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মানে ছটা উপজাতিকে নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত ছটা উপজাতিকে নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত তার কিন্তু একটা দুর্দান্ত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তৈরি করলো কারণ দেখো যুদ্ধ করে তুমি ধর্মন্ধের মতো একজন প্রবল ক্ষমতাশালী রাজাকে উৎখাত করার জন্য আবেগ দিয়ে না যুদ্ধ করতে হবে তার জন্য তোমার দরকার একটা শক্তিশালী বাহিনী এটা তৈরি করলেন এবং ধননন্দকে হারানোর জন্য চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করেছিলেন আরেকজন রাজা এই রাজার নামটাও তোমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় আসে তিনি হচ্ছেন পর্বতকা এই পর্বতকা হচ্ছেন কোথাকার সাত রাজা এই পর্বতক হচ্ছেন কিন্তু হিমালয় অঞ্চলের রাজা ঠিক আছে এই হিমালয় অঞ্চলের রাজা হচ্ছেন কিন্তু পর্বতক ঠিক তো স্যার এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে যে চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত সরি ধরনন্দকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে চন্দ্রগুপ্তকে কে সাহায্য করেছিলেন হিমালয়ের অঞ্চলের রাজা পর্বতক এবং চন্দ্রগুপ্ত একবারের প্রচেষ্টায় নয় দুবারের প্রচেষ্টায় তিনি কিন্তু ধননন্দকে উৎখাত করেন এবং এই চন
এটা নিয়েও একজন গ্রিক ঐতিহাসিক তিনি আলোকপাত করেছেন এবং সেই গ্রিক ঐতিহাসিকের নামটা আমি এই আরবিয়ান সাগরটার উপরে লিখছি ঠিক আছে যা তোমরা প্রত্যেকে দেখতে পাও এই গ্রিক ঐতিহাসিকের নাম হলো প্লুটার্ক এবং এই প্লুটার্ক বলছেন যে চন্দ্র পিএলইউ এটা কিন্তু হ্যাঁ পিএলইউ টি আর সি এইচ প্লুটার্ক প্লুটার্ক বলছেন যে চন্দ্রগুপ্তের কাছে নাকি ছ লক্ষ সৈন্যবাহিনী ছিল ঠিক যাই হোক শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হল চন্দ্রগুপ্ত বনাম ধরনন্দ যুদ্ধের ফলাফল আমরা সবাই জানি ধরনন্দ চন্দ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হলেন এবং কোনো কোনো বই বলছে যে ধরনন্দকে নাকি চন্দ্রগুপ্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন তাকে তাকে তিনি হত্যা করেননি আবার কোনো কোনো বই বলছে না ধরনন্দকে চন্দ্রগুপ্ত গ্রেপ্তার করেন এবং তারপর চন্দ্রগুপ্তের হাতে ধরনন্দকে হত্যা করেন হোয়াট এভার যাই হোক না কেন তাকে মেরেছিলেন কি ছেড়ে দিয়েছিলেন এটার চাইতে বড় কথা হচ্ছে দুবারের প্রচেষ্টা এটা পরীক্ষায় দেয় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মোট কবারের প্রচেষ্টায় ধরনন্দকে উৎখাত করেন সে দুবারের প্রচেষ্টায় চন্দ্রগুপ্তকে চন্দ্রগুপ্ত মোট কতজন উপজাতি সমন্বয়ে কতগুলো উপজাতি সমন্বয়ে তার সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন ছটা কোন গ্রিক ঐতিহাসিকের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে চন্দ্রগুপ্তের ছ লক্ষ সৈন্যবাহিনী ছিল সেরোল স্যার তার নাম হলো কিন্তু প্লুটার্ক ঠিক এবার চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন এখন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে তো হবে না এই মৌর্যদের রাজধানী কোথায় হলো স্যার এই মৌর্যদের রাজধানী হল কিন্তু পাটলিপুত্র প্রথমে একদম স্পষ্টতে বলে দিই যে চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরে যে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো সেই মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী হলো পাটলিপুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের যিনি তোমার হচ্ছে যে কি বলবো প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রগুপ্তের যিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জয়েন করলেন তার নামটা বলার অপেক্ষা রাখে না কৌটিল্লা বা আমরা তাকে বলতে পারি চাণক্য এই কৌটিল্য বা চাণক্য হলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রাইম মিনিস্টার বা প্রধানমন্ত্রী ঠিক স্যার এবার এবার যে গল্পটা আমরা এখানে বলবো নেক্সট যে গল্পটা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর এবার তার কাজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো প্রাচীনকালেই বলো আর মধ্যযুগের কথাই বলো রাজাদের কাজই হচ্ছে রাজ্য স্থাপন করার পর সেই রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানো বা বিস্তার ঘটানো তো চন্দ্রগুপ্তের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক একই জিনিসটা দেখবো তিনি সিংহাসনে বসলেন সিংহাসনে বসার পর তার প্রধান যেটা কাজ হলো সেটা হচ্ছে তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানো চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত বিস্তার ঘটেছিল দেখো প্রথমত তোমাদেরকে বলে রাখি চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছেন প্রথম মৌর্য সম্রাট হ্যাঁ স্যার এটা তোমরা প্রত্যেকে খাতায় লিখে রাখবে চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছেন প্রথম মৌর্য সম্রাট যিনি কিন্তু যার আমলে একেবারে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল স্যার এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে যে মৌর্য সম্রাটের সময় যে মৌর্য সম্রাটের সময় মৌর্য সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারত অব্দি বিস্তার বা বিস্তার লাভ করেছিল তার নাম হলো কিন্তু মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হচ্ছে চন্দ্রগুপ্তের সময় দক্ষিণ ভারতের একেবারে আমরা বলতে পারি কর্ণাটক এই কর্ণাটক পর্যন্ত কিন্তু এই মৌর্যদের আধিপত্য বা সাম্রাজ্য বিস্তার হয়েছিল ঠিক স্যার এটা মনে রাখবো চন্দ্রগুপ্তের সময় আমরা বলতে পারি মহারাষ্ট্র এই যে মহারাষ্ট্র বলে যে অঞ্চলটা ছিল এই মহারাষ্ট্র কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল মানে মহারাষ্ট্র চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু দখল করেছে ঠিক এবং মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি আমরা বলতে পারি গুজরাট বলে যে রাজ্যটা ছিল এই গুজরাট অঞ্চলও কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের গুজরাট পর্যন্ত সাম্রাজ্য কিন্তু বিস্তার লাভ করে তো বলতে পারো কেবলমাত্র সেই সময়কার বালুচিস্তান আমাদের দক্ষিণ ভারতের কেরালা ঠিক আছে এবং আসাম অবিভক্ত আসাম এই তিনটে অঞ্চল বাদ দিলে কার্যত পুরো ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্তের কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটেছিল বা সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল ঠিক স্যার তাহলে চন্দ্রগুপ্তর আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এটা আমরা জেনে গেলাম মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম ভারতের গুজরাটও তার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবার যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সেটা হচ্ছে চন্দ্রগুপ্তের সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযান সেটা নিয়ে বলবো এবার তোমরা আলেকজান্ডার নাম সবাই জানো এবং এটাও তোমরা জানো যে আলেকজান্ডার ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার বিখ্যাত গ্রিক বীর তিনি দিক বিজয় বেরিয়েছিলেন গোটা পৃথিবী বিশ্ব বিজয় বেরিয়েছিলেন ভারতবর্ষে আসেন এবং তারপর ভারতবর্ষে তিনি পুরুকে পরাজিত করেন বাট আলেকজান্ডার ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আসার চেষ্টা করেছিলেন বা ইচ্ছা ছিল তার কিন্তু যে কোনো কারণে তিনি কিন্তু ভারতবর্ষে ভেতরে প্রবেশ করেননি কি বললাম বুঝতে পেরেছিল এবার আলেকজান্ডার এই যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দীর্ঘ একটা অঞ্চলে তিনি কিন্তু দখল করেছিলেন আলেকজান্ডার যখন মারা যাওয়ার পর এবার আলেকজান্ডারের এই যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মানে যেটাকে এনডাব্লিউ এফপি বলা হয় নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স এই পুরো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জুড়ে আলেকজান্ডার যেটা প্রধান ইচ্ছে যেটা ছিল এই আলেকজান্ডার মৃত্য
তার মানে স্যার সেলিউকাস হচ্ছেন কিন্তু জাতিতে গ্রিক কি বললাম সেলিউকাস হচ্ছেন তিনি কিন্তু জাতিতে গ্রিক এবং তিনি আলেকজান্ডারের সেনাপতি ছিলেন এবং আলেকজান্ডার মৃত্যুর পর ভারতে আলেকজান্ডারের যে গ্রিক অধিকৃত অঞ্চলগুলো সরি আলেকজান্ডারের যে অধিকৃত অঞ্চলগুলো দায়িত্ব তার হাতে মানে সেলুকাস উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভারতের এই অঞ্চলটা শাসক এখন ভাই চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছেন কিন্তু পুরো মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্রাট আর চন্দ্রগুপ্ত তিনি শূদ্রই হন আর তিনি ক্ষত্রিয় হন কিংবা উচ্চ বর্ণের হন দিনের শেষে তিনি কিন্তু ভারতীয় আর সেলুকাস তিনি কিন্তু ভারতীয় হন তিনি কিন্তু হচ্ছেন বিদেশি তাই আমার ভারতের রাজ্যের সীমান্তের মধ্যে বা সীমানার মধ্যে একজন বিদেশি স্বাধীনভাবে শাসন করবে এটা একজন ভারতীয় হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না তাই চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সেলুকাস বনাম চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধ হল সেলুকাস ভার্সেস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এখন সেই যুদ্ধের ফলাফলটা কি হয়েছিল দেখো যুদ্ধের ফলাফলটা কার দিকে গিয়েছিল এটা আমরা বলতে পারবো না কারণ যুদ্ধের ফলাফলটা কার দিকে গিয়েছিল এটার ওপর কোনো কংক্রিট এভিডেন্স আমাদের কাছে নেই সত্যি কথা বলতে কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থেই নেই তবে এই দুজনের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল তো স্যার এবার আমরা বুঝে নেব এই চুক্তির শর্তরা দেখলে বুঝতে পারবো যে কে যুদ্ধে জয় জয়লাভ করেছিল চন্দ্রগুপ্ত এবং সেলুকাসের মধ্যে এই চুক্তিটা হয়েছিল এই চুক্তিটার নাম ছিল ট্রিপার ডিসাসের সন্ধি ট্রিপার ডিসাস কি বললাম এটাকে অনেক সময় আমরা বলে থাকি ট্রিটি অফ ট্রিটি অফ ট্রিপার ডিসাস অর্থাৎ ট্রিপার ডিসাসের চুক্তি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আর বানান টাইম বলে দিচ্ছি টি আর আই পি আর ডি আই এস ইউ এস ট্রিটি অফ ট্রিপার ডিসাস বা ট্রিপার ডিসাসের চুক্তি হয়েছিল সেলুকাস এবং চন্দ্রগুপ্ত মোর্চের মধ্যে এই সন্ধির বড় শর্তটা কি এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে কয়েকটা অঞ্চল দিলেন তার মধ্যে অন্যতম একটা অঞ্চল ছিল কিন্তু এরিয়া মনে রাখবেন আচ্ছা এরিয়ার আজকের নাম কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এরিয়ার আজকের নাম হলো কিন্তু হেরাট হলো চন্দ্রগুপ্তকে সেলুকাস আরেকটা অঞ্চল দিয়েছিলেন যেটার নাম ছিল অ্যারা সরি অ্যারো ক্যাসিয়া ঠিক আছে অ্যারো ক্যাসিয়া এই অ্যারো ক্যাসিয়ার আজকের নাম কি অ্যারো ক্যাসিয়ার আজকের নাম হলো আমাদের কান্দাহার ঠিক সেলুকাস সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে আরেকটা অঞ্চল দিয়েছিলেন যেটার নাম ছিল গেদ্রোসিয়া জি ই ডি আর ও এস আই এ আচ্ছা স্যার গেদ্রোসিয়ার আজকের নাম কি গেদ্রোসিয়ার আজকের নাম হলো কিন্তু মাকরান এম এ কে আর এন সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে আরেকটা অঞ্চল দিয়েছিলেন যে অঞ্চলটার নাম কি ছিল প্যারো পানি সদয় পি এ আর ও পি এ এন আই এস এ ডি এ ওয়াই প্যারো পানি সদর এই প্যারো পানি সদর আজকের নাম কি স্যার কাবুল আচ্ছা দাঁড়া একবার দেখে নিই তোমরা একটু লেখাটা দেখতে পাচ্ছ না ওকে দেখতে পাচ্ছ প্যারো পানি সদর স্যার এই এতগুলো অঞ্চল এরিয়া অ্যারাকোসিয়া গেদ্রোসিয়া এবং প্যারো পানি সদর এই চারটে অঞ্চল সেলুকাস দিয়ে দিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং একটা বিষয় তোমরা খুব ভালো করে এখানে মনে রাখবে খুব ভালো করে এই অঞ্চলগুলোর নাম এবং তাদের প্রেজেন্ট লোকেশান এটা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসেই আসে বহুবার এসেছে এ অঞ্চলগুলো তো তাই তার সঙ্গে এই অঞ্চলগুলোর প্রেজেন্ট লোকেশান কি বর্তমান নাম কি এটাও কিন্তু তাই এই জন্য আমি কিন্তু এখানে একদম যত্ন করে তোমাদেরকে আমি লিখে দিলাম এই চারটে অঞ্চল চন্দ্রগুপ্তকে সেলুকাস দিলেন বুঝতে পেরেছ তার সঙ্গে শুধু তাই না এটা বলা হয়ে থাকে যে সেলুকাস তার মেয়ে যার নাম হচ্ছে হেলেনা এইচ ই এল ইএন এ হেলেনা এই হেলেনার সাথে তিনি চন্দ্রগুপ্তের বিয়ে দিলেন ঠিক স্যার হেলেনার সাথে চন্দ্রগুপ্তের বিয়ে দিলেন আর এত কিছু চন্দ্রগুপ্ত পেল সেলুকাসের কাছে এতগুলো অঞ্চল পেল তার তার মেয়েকে পেল তার পরিবর্তে সেলুকাসকে চন্দ্রগুপ্ত কি দিলেন তার পরিবর্তে সেলুকাসকে চন্দ্রগুপ্ত কেবলমাত্র দিয়েছিলেন ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ার এলিফেন্টস মাত্র পাঁচশোটা রণহস্তি ঠিক স্যার তাহলে এবার এই যে দুজনের মধ্যে চুক্তিটা হলো ট্রিপার ডিসাসের চুক্তি এই ট্রিপার ডিসাসের চুক্তির মধ্যে যে আদান প্রদানটা হয়েছিল সে আদান প্রদানটা দেখে মোটামুটিভাবে আমরা সহজেই এইটুকু আন্দাজ করতেই পারি যে চন্দ্রগুপ্ত বনাম সেলুকাসের মধ্যে যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেই যুদ্ধের ফলাফল আমরা না জানলেও এটুকু বলতে পারি যে যুদ্ধের ফলাফলটা নিঃসন্দেহে চন্দ্রগুপ্তের দিকেই কিন্তু ছিল কারণ এতগুলো অঞ্চল তিনি পেয়েছেন সেলুকাসের কাছ থেকে প্লাস পাঁচশোটা প্লাস সেলুকাসের মেয়েকে বিয়ে করেছেন তার পরিবর্তে কেবলমাত্র পাঁচশো রণহস্তি তিনি সেলুকাসকে দিয়েছেন ঠিক স্যার এই পর্যন্ত আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছ কিন্তু এখানে গোল বাঁধিয়েছে ডাব্লিউ বিপিএসসি স্যার ডাব্লিউ বিপিএসসি কেন গোল বাঁধিয়েছে সেলুকাসের মেয়ের সাথে চন্দ্রগুপ্তের বিয়ে হয়েছে সেলুকাসের মেয়ের নাম হেলে না ঠিকই ছিল স্যার এই পর্যন্ত ঠিক ছিল ডাব্লিউ বিপিএসসি তাদের ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্ন দিচ্ছে 
খুব সম্ভবতটা বোধ হয় আমার যদি খুব ভুল না করি দু হাজার উনিশ বা দু হাজার কুড়ির প্রিলিমস বা মেন্সের প্রশ্ন এখানে বলছে যে কোন ঐতিহাসিক বলছেন কোন ঐতিহাসিক বলছেন যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনার বিয়ের কথা অস্বীকার করেছেন না বুঝকাণ্ড আজকাল ডাব্লিউ বিবিএসসি কোন লেভেলে ইতিহাসে প্রশ্ন দিচ্ছে তোমার দেখতে পাচ্ছ তো এবার মিসলেনিয়াস বলো ক্লাসিক বলো কোনো পরীক্ষাটাই তোমাদের কাছে কিন্তু সহজ হবে না কম্পিটিশান অতীব তীব্র তাই একটা প্রশ্নের উত্তর ভুল করে দেওয়া যাবে না তো স্যার এই জন্য আমরা এখানে দুজন ঐতিহাসিকের নামটা মনে রাখবো যাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি বি এন মুখার্জি ঠিক আছে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এই ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি তিনি দাবি করছেন যে চন্দ্রগুপ্তের সাথে হেলেনার বিয়ে নাকি হয়নি এটা নাকি একেবারে অলিক কল্পনা এমন কি আমাদের বিখ্যাত ভারতবর্ষের প্রাচীন ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক কিংবদন্তি যিনি রমিলা থাপার এই রমিলা থাপারও কিন্তু একইভাবে একই কথা বলছেন যে না না চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নাকি সেলু হেলেনার বিয়ে হয়নি তারা অস্বীকার করেছেন এখন হোক বা না হোক স্যার আমার তাতে কিছু যায় আসে না কারণ চন্দ্রগুপ্ত তার বিয়েতে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ কাউকেই করেনি তাই না তাহলে আমাদের কী যায় আসবে কিন্তু স্যার এই দুটো জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে এই দুজন ভদ্রলোকের নাম বি এন মুখার্জি মানে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং রমিলা থাপার কারণ এই দুজন এই দাবিটা করছেন যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনার বিয়েটা নাকি সম্পূর্ণভাবে এটা অলিক কল্পনা যেহেতু স্যার পিএসসিতে পরীক্ষায় এসে গেছে তাই আমাদের এটা মনে রাখতে হবে ঠিক এই হচ্ছে মোটামুটি স্যার চন্দ্রগুপ্তের জীবনের গল্প চন্দ্রগুপ্তের জীবনের শেষ দিকের যদি গল্পটা আমরা শুনি তাহলে আমরা সেই গল্পটা বলবো এটাই যে তিনশো একুশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের জীবনে শেষ জীবনে কি হয়েছিল দেখো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শেষ জীবনে কি হয়েছিল এটা যদি আমরা বলতে যাই তাহলে আমরা বলবো একটা বইয়ের কথা যে বইটার নাম হলো রাজা বলি কথা এই যে এই বইটার নাম আমরা প্রত্যেকে মনে রাখবো রাজা বলি কথা ঠিক আছে আর এ জে বি এ এল আই কে এ টি এইচ এ তোমাদেরকে প্রথমত বলে রাখি এই বইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা জৈন গ্রন্থ ঠিক আছে কি বললাম এই বইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা জৈন গ্রন্থ একটা জৈন টেক্সট এই রাজা বলি কথা কি গল্পটা দিচ্ছে শোনো এরা বলছে যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে তার সাম্রাজ্য জুড়ে নাকি একটা ভয়াবহ নাকি দুর্ভিক্ষ হয় এবং সেই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তার রাজ্যপাঠ চন্দ্রগুপ্ত তার রাজ্যপাঠ তার ছেলে সিংহ সেনের হাতে দিয়ে সিংহ সেন এই সিংহ সেন কথাটা কিন্তু আমি বলছি না এটা বলছে কিন্তু রাজা বলি কথা রাজা বলি কথা বলছে যে দুর্ভিক্ষের সময় চন্দ্রগুপ্ত তার সাম্রাজ্যের দায়িত্ব চন্দ্রগুপ্ত তার ছেলে সিংহসেনের হাতে দিয়ে জৈন গুরু জৈন গুরু যার নাম হচ্ছে ভদ্রবাহু সে ভদ্রবাহুর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত নাকি কোথায় চলে যান এই জৈন গুরু ভদ্রবাহুর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত চলে যান শ্রাবণ ও বেলগোলাতে ঠিক স্যার শ্রাবণ ও বেলগোলা এটা কর্ণাটকে অবস্থিত এবং ভারতবর্ষে জৈনদের অন্যতম পূর্ণ তীর্থস্থান বলে কিন্তু এটা পরিচিত এই শ্রাবণ ও বেলগোলাতে নাকি চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর সঙ্গে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে নাকি তিনি জৈন রীতি অনুসারে জৈন রীতি অনুসারে তিনি অনশনের মাধ্যমে প্রাণত্যাগ করেন এখন তোমরা বলতে পারো স্যার জৈন রীতি মাধ্যমে এটার ব্যাপারটা কি না জৈনদের একটা নিয়ম হচ্ছে যে তুমি যদি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে যায় এবং তুমি যদি চাও যে আমি জৈন রীতি অনুযায়ী আমি মৃত্যুবরণ করব তাহলে জীবনের শেষ পর্যায়ে গিয়ে তোমাকে সমস্ত কিছু আসক্তি ত্যাগ করতে হবে এবং সম্পূর্ণ একাকি যাতে কেউ তোমাকে দেখতে না পায় সেটা অরণ্যে হতে পারে বনা নিতে হতে পারে কোনো পর্বতের মাঝখানে হতে পারে তুমি না খেয়ে অনশনের মাধ্যমে প্রাণত্যাগ করবে ঠিক স্যার তো চন্দ্রগুপ্ত এই পদ্ধতিতে মারা গিয়েছিলেন এই না খেয়ে মানে জৈন রীতিতে এই যে অনশনের মাধ্যমে প্রাণত্যাগ এটাকে বলা হয় শল্য খেনা কি বলা হয় শল্য খেনা এস এ ডাবল এল এ কে চি এন এ শল্য খেনা বলা হয় ঠিক স্যার এই শল্য খেনার টার্মটা কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের আসে তাই তোমরা প্রত্যেক এটা মনে রাখবে শল্য খেনা অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে রীতিতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন সেটা ছিল কিন্তু শল্য খেনা রীতি অনেক সময় পরীক্ষায় দেয় শল্য খেনা এবার তোমরা হয়তো চন্দ্রগুপ্তের এই গল্পটা শুনে গেলে কিন্তু আমি শল্য খেনা বললাম না পরীক্ষা তো শল্য খেনায় দিল আর তোমরা বুঝতে পারলে না ঠিক স্যার এই জন্য আমি এটা বলে দেব তার মানে এখান থেকে আমরা একটা গল্প বলতে পারি যে চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে তিনি কোন ধর্মে গ্রহ কোন ধর্মে তিনি গ্রহণ করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে যে ধর্মটা গ্রহণ করেছিলেন আমরা বলতে পারি সেই ধর্মটা আসলে ছিল কি আমরা বলতে পারি সেই ধর্মটা ছিল কিন্তু জৈন ধর্ম ঠিক স্যার কি বললাম চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে যে ধর্মটা গ্রহণ করেছেন সেটা ছিল কিন্তু জৈনিজম এটা আমরা প্রত্যেকে মনে রাখবো ঠিক আর এই শ্রাবণ বেলগোলাতে এখনও পর্যন্ত ওই চন্দ্রগুপ্ত বস্তি
অনেকেই মনে করে থাকেন এই চন্দ্রগুপ্ত বস্তি মন্দিরটা চন্দ্রগুপ্ত তৈরি করেছিলেন এবং এখানে একটা পাহাড় রয়েছে শ্রাবণ ও বেলগোলায় যে পাহাড়টার নাম হলো চন্দ্রগিরি পাহাড় ঠিক এবং অনেকেই মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্ত যেহেতু এখানে এখানে মৃত্যু লাভ করেছিলেন তাই এই চন্দ্রগুপ্তের নামে এই পাহাড়টার নাম হয়ে চন্দ্রগিরি ক্লিয়ার সবার কাছে আর এই মন্দিরটি হলো চন্দ্রগুপ্ত বস্তি মন্দির ঠিক তাহলে স্যার এখানে গিয়ে আমাদের চন্দ্রগুপ্তের গল্প পুরোপুরি শেষ চন্দ্রগুপ্তের গল্পের পর আমরা নেক্সট যার কথা আলোচনা করব তিনি হচ্ছেন স্যার বলতে পারো কৌটিল্য সম্পর্কে আমি দুই এক লাইন খালি বলে দিই দেখো কৌটিল্যের যে অর্থশাস্ত্র বলে যে বইটা টোটাল অর্থশাস্ত্রে পনেরোটা ভলিউম রয়েছে মানে পনেরোটা ভাগ রয়েছে ভাবতে পারছো কত সময় ছিল পনেরো ভলিউম একখানা বিরাট বড় বই রচনা করেছেন এবং যে বইতে একশো আশিটা অধ্যায় রয়েছে ঠিক তাহলে কি বললাম একশো আশিটা অধ্যায় রয়েছে এবং বলতে পারা যেতে পারে যে পনেরোটা ভলিউম বা পনেরোটা বিভাগ রয়েছে ঠিক এই বইটাকে আমরা বেসিক্যালি তিনটে পার্টে ভাগ করতে পারি অর্থশাস্ত্র সেই তিনটে পার্ট কি কি একটা পার্টে রয়েছেন রাজা মানে একটা অংশে রয়েছে রাজার কথা রয়েছে রাজার যে মন্ত্রী পরিষদ তার কথা রয়েছে এবং রাজা কিভাবে তার প্রশাসন চালাবেন তার কথা বলা রয়েছে অর্থশাস্ত্রের একটা পার্টে রয়েছে ক্রিমিনাল অ্যান্ড সিভিল ল অর্থাৎ দেওয়া মানে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার কথা মানে কিভাবে দেওয়ানির জন্য এবং কিভাবে ফৌজদারি মামলার জন্য তুমি আইনকে বলবৎ করবে তার কথা এবং অর্থশাস্ত্রে আরেকটা জিনিস রয়েছে তৃতীয় নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ার ডিপ্লোম্যাসি অর্থাৎ তোমার যুদ্ধের কূটনীতিটা কেমন হবে ওয়ার ডিপ্লোম্যাসি ঠিক তো এই তিনটে পার্টের নাম একটু তোমরা কালে পারলে মনে রেখো আর এই যে পনেরোটা ভলিউম আর একশো আশিটা চ্যাপ্টারের কথা বললাম পারলে এটা একটু তোমরা মনে রেখো ঠিক স্যার চন্দ্রগুপ্তকে কি বলা হয় চন্দ্রগুপ্তকে বলা হয় ইন্ডিয়ান মেকিয়া ভ্যালি ঠিক এটা মনে রাখবে প্রত্যেকে চন্দ্রগুপ্তকে বলা হয় ভারতের মেকিয়া ভ্যালি এই মেকিয়া ভ্যালি হচ্ছেন একজন তোমরা যদি পলিটিক্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট কেউ থেকে থাকো তাহলে বুঝতে পারবে মেকিয়া ভ্যালি হচ্ছেন একজন আসলে একজন বিখ্যাত পলিটিশিয়ান পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট এবং মেকিয়া ভ্যালি লেখা যে বিখ্যাত বই সেটা হচ্ছে দ্য প্রিন্স এই প্রিন্স বইতে মেকিয়া ভ্যালি বলছেন যে আসলে একজন রাজার একজন রাজার প্রকৃত আচরণ কেমন হওয়া উচিত আমি খুব সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি মেকিয়া ভ্যালি বলছেন একজন রাজার তেমনই হবেন যিনি হবেন সিংহের মতো ধূর্ত ক্ষিপ্র আর শেয়ালের মতো ধূর্ত কি বলে বুঝতে পেরেছো তো তো এই জন্য এই কৌটির লোকে বলা হয় ভারতের মেকিয়া ভ্যালি তার কূটনীতির জন্য ঠিক এবার স্যার আমরা চলে যাব বিন্দুসারকে নিয়ে তবে বিন্দুসারকে যাওয়ার আগে আমি খুব সংক্ষেপে বলে দিই এই যে মেগাস্থিসের কথা যে মেগাস্থিস ইন্ডিকা বলে বইটা রচনা করেছিলেন দেখো প্রথমে তোমাদেরকে বলে রাখি মেগাস্থিনিস তিনি পাটলিপুত্র এসেছিলেন এবং তিনি সেই সময় ভারতবর্ষের যে জনজীবন সেই জনজীবনকে মোট সাতটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন সেভেন ক্লাস সাতটা শ্রেণীতে তিনি কিন্তু সেই জনজীবনকে ভাগ করেছেন ঠিক এটা কিন্তু প্রশ্ন আসে যে সেটা হচ্ছে মৌর্য সোসাইটি অর্থাৎ কে ভারতের জনজীবনকে সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন মনে রাখবে মেগাস্থিনিস আর এই সাতটা শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী কারা ছিল ফিলোসফার মানে দার্শনিক স্যার এটাও খুব খুব ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে অর্থাৎ মেগাস্থিনিসের যে ভারতীয় সমাজকে সাতটা ভাগে ভাগ করা তার মধ্যে প্রথম স্থান দিয়েছেন তিনি দার্শনিকদেরকে ঠিক এই দার্শনিক রচনা তাদের প্রথম স্থান পেয়েছে খেয়াল থাকবে এটা মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা থেকে আমরা মোর পাটলিপুত্রের মিউনিসিপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি বললাম পাটলিপুত্রের মিউনিসিপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ পৌর প্রশাসন এই পৌর প্রশাসন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তো এটা মনে রাখবে যে মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা থেকে আমরা পাটলিপুত্রের মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পৌর প্রশাসনের কথা জানতে পারি ঠিক স্যার আচ্ছা এবং একই সঙ্গে আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে মেগাস্থিনিস তার এই যে ভারতীয় সমাজকে তিনি সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন দার্শনিকদেরকে তিনি দার্শনিকদেরকে দুটো পাটে ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে ব্র্যাক ম্যানিস একটা বললাম ব্র্যাক ম্যানিস এবং আরেকটা পার্ট তিনি বলেছেন সারমেনিস ঠিক আছে সারমেনিস এই দুটো জিনিস তোমরা এই দুটো টার্ম মনে রাখবে তোমরা বলছে স্যার ব্র্যাক ম্যানিস কারা সারমেনিস কারা মেগাস্থিস বলছেন সেই সমস্ত দার্শনিক যারা সাঁত্রিশ বছর জীবনের প্রথম সাঁত্রিশটা বছর অরণ্যের মধ্যে একাকি গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করবেন আর সাঁত্রিশ বছর পর মানে সাঁত্রিশ বছর শিক্ষা লাভ করার পর তারা আবার সংসারে ফিরে আসবেন বিয়ে থা করবেন এবং তারা সংসার সংসার যাপন করবেন তা হচ্ছে ব্র্যাকমেনিস আর তিনি বলছেন সারমেনিস এই শ্রেণীর দার্শনিক হচ্ছে তারাই যারা ওই অরণ্যে গেল গুরুর কাছে দীক্ষা লাভ করলো এবং তারপর আর সে কিন্তু ঘরে ফিরবে না 
সে কিন্তু ওই ব্র্যাকম্যানিজের মতো ঘরে ফিরে সংসার যাপন করবে না বিয়ে থাক করবে না অর্থাৎ তারা কিন্তু অরণ্যেই থেকে যাবে এদেরকে মেগাস্থিস বলছেন কিন্তু সার্ভিনিস ঠিক তাহলে এই হচ্ছে মেগাস্থিসের ফিলোসফারদেরকে তিনি দুটো পাঠে ভাগ করেছেন তাহলে টোটাল ভারতীয় সমাজকে তিনি সাতটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন প্রথম শ্রেণী দিয়েছেন দার্শনিকদেরকে যে দার্শনিকদের তিনি দুটো ভাগে ভাগ করেছেন আর পাটলিপুত্রের মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পৌর প্রশাসন আমরা মেগাস্থিনিসের লেখা থেকে জানতে পারি ঠিক স্যার এই পর্যন্ত টোটালটা আমি বলে দিলাম এবার আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়ে থাকি কি বিন্দুসার দেখো বিন্দুসারের কথা যদি আমরা আলোচনা করতে যাই আচ্ছা তার আগে আরেকটা বলে দিই যখন মেগা সিরিজ বললাম তখন কৌটিলের অর্থশাস্ত্রটা বলে দিই কারণ কৌটিলের অর্থশাস্ত্র কী ভুল করেছে স্যার পরীক্ষাতে প্রশ্নও আসে কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে মনে রাখবে কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রকে মানে স্টেটকে রাষ্ট্র কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রকে সাতটা অঙ্গে ভাগ করেছেন আর সেই সাতটা অঙ্গ হচ্ছে সপ্তাঙ্গ স্যার এটা পরীক্ষায় দেয় যে সপ্তাঙ্গ থিওরি সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব এই সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের প্রবক্তাকে এই সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের প্রবক্তা হচ্ছে কিন্তু কৌটিল্য কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে পুরো মৌর্য রাষ্ট্রকে সাতটা ভাগে ভাগ করেছে আমি সাতটা ভাগ তোমাদেরকে বলছি না জানার দরকার নেই কিন্তু এটা তোমরা মনে রাখবে ঠিক এবং কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে তোমার হচ্ছে গুপ্তচরদের কথা বলেছে গুপ্তচরদেরকে ঠিক এবং গুপ্তচরদের দুটো ভাগে তিনি ভাগ করেছেন এটা পরীক্ষায় আসে কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচরদেরকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন একটা সংস্থা এবং আরেকটা হলো সঞ্চরা কি বললাম সংস্থা এবং সঞ্চরা এই যে এই দুটো ভাগে তিনি কিন্তু এসপিনয়ার সিস্টেম আমরা এটাকে বলতে পারি এসপিনয়ার সিস্টেম বা গুপ্তচর ব্যবস্থা তো গুপ্তচরদেরকে অর্থ কৌটিল্য দুটো ভাগে ভাগ করেছেন সংস্থা এই সংস্থা মানে কারা এই সংস্থা মানে হচ্ছে সেই সমস্ত গুপ্তচরেরা যারা অ্যাকচুয়ালি এক জায়গায় থাকবে এক জায়গায় থাকবে এক জায়গা থেকে সমস্ত খবর সংগ্রহ করবে আর সঞ্চরা তার ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ যারা কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণ করবে এবং সেখান থেকে তারা খবর সংগ্রহ করবে ক্লিয়ার স্যার এই হচ্ছে মোটামুটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকাতে মৌর্য প্রশাসন সম্পর্কে যেটুকু যা বলা হয়েছে সেটা আমি বলে দিলাম স্যার এবার আমরা চলে যাবো বিন্দুসারকে নিয়ে দেখো এটা আমরা মোটামুটিভাবে জেনে গেছি যে চন্দ্রগুপ্তের পর বিন্দুসার মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসবেন অর্থাৎ বিন্দুসার হচ্ছেন মৌর্য সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক বিন্দুসারের উপাধি দেখতেই পাচ্ছ আমার পিপিটি তো দেওয়া আছে বিন্দুসারের উপাধি হচ্ছে অমিত্র ঘাত আমি ইংলিশে রাখলাম ঠিক আছে বিন্দুসারের উপাধিটা কি বিন্দুসার তো অমিত্র ঘাত স্যার অমিত্র ঘাতের বাংলা করলে কী দাঁড়ায় অমিত্র ঘাতের বাংলা হচ্ছে আচ্ছা অমিত্র ঘাত শব্দটা অর্থ কি স্লেয়ার অফ দ্য ফোজ মানে যিনি শত্রুদেরকে হত্যা করেন যিনি শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন তিনি হচ্ছেন অমিত্র ঘাত আর যারা গ্রিক ঐতিহাসিক সেই সময়কার যারা গ্রিক ঐতিহাসিক তারা এই বিন্দুসারকে কী নামে ডাকছেন স্যার তারা বিন্দুসারকে যে নামটায় ডাকছেন সেটা হচ্ছে অ্যামিট্রো ক্যাটস কী বললাম তারা বিন্দুসারকে যে নামে ডাকছেন সেটা হচ্ছে অ্যামিট্রো ক্যাটস মনে রাখবে এটা গ্রিক ঐতিহাসিকদের কিন্তু উচ্চারণগত একটা অপভ্রংশ রয়েছে গ্রিক ঐতিহাসিকদের কিন্তু উচ্চারণগত একটা অপভ্রংশ রয়েছে তাই তারা তাকে কিন্তু অ্যামিট্রো ক্যাটস নামে অভিহিত করছেন বিন্দুসারকে ঠিক স্যার বিন্দুসার হচ্ছেন চন্দ্রগুপ্তের ছেলে এবার এখানে তোমাদের বলে রাখি জৈন গ্রন্থ একটু আগে যখন আমরা চন্দ্রগুপ্তের জীবনের শেষ পর্যায়টা পড়ছিলাম সেখানে আমরা জৈন গ্রন্থ রাজা বলি কথার কথা বলেছিলাম এবং সেখানে বলেছিলাম যে রাজা বলি কথা এই গল্পটা আমাদেরকে বলছে যে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের শেষ দিকে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল সেই দুর্ভিক্ষের সময় চন্দ্রগুপ্ত তার সিংহাসন সিংহ তার রাজ্য সিংহসেনের হাতে দিয়ে এসেছিল এখন অনেক ঐতিহাসিক বলছেন যে জৈন গ্রন্থ রাজা বলি কথাতে যে সিংহসেনের কথা বলা হচ্ছে রাজা বলি কথায় যে সিংহসেনের কথা বলা হচ্ছে সেই সিংহসেন আসলে হচ্ছেন কে সেই সিংহসেন হচ্ছেন আসলে বিন্দুসার এখন এটার মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে এটা নিয়ে সমস্যা রয়ে মানে প্রশ্ন থেকে যাবে কিন্তু আপাতপকে তোমরা বা আমরা এটা মনে রাখবই পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে জৈন গ্রন্থ রাজা বলি কথায় চন্দ্রগুপ্ত যে ছেলের হাতে সিংহাসন দিয়ে গিয়েছিলেন তার নাম ছিল সিংহসেন এই সিংহসেনের কি বিন্দুসার অবশ্যই উত্তর হবে হ্যাঁ তাই যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন দেয় যে বিন্দুসারের অমিত্র গাছ ছাড়াও বিন্দুসার আরেকটা নাম কি তো স্যার সেটা নাম হলো কিন্তু সিংহসেন খেয়াল থাকবে এটা সবার কাছে ভেরি গুড স্যার কৌটিল্য যদি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভার প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে আমরা এটা মনে করতে পারি যে বিন্দুসারের সিং সময়ও কিন্তু এই কৌটিল্য বা চাণক্য যাকে ভারতের মেকিয়াভিলি বলা হচ্ছে তিনিও কিন্তু 
এই কৌটিল বা চাণক্য কিন্তু বলতে পারো বিন্দুসারের সময় কিন্তু তিনি ভারতে তিনি কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এটা আমি বলছি না এটা কে বলছেন তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ এই তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ কিন্তু এই কথাটা বলছেন যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ও নাকি কৌটি সরি বিন্দুসারের সময় নাকি কৌটিল্য নাকি তার প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন সত্যি কি না এই নিয়ে সন্দেহ থেকে থাকবে কিন্তু পরীক্ষায় সার প্রশ্ন আছে অ্যাকর্ডিং টু হুম পরীক্ষায় ভাবে দেয় কার মতে কৌটিল্য বিন্দুসারের সময় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছে তো স্যার লামা তারানাথ তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ এই তারানাথ বিন্দুসার সম্পর্কে আরও একটা কথা বলছেন লামা তারানাথ বলছেন যে বিন্দুসার নাকি পূর্ব সমুদ্র থেকে পূর্ব সমুদ্র অর্থাৎ ইস্টার্ন সি থেকে ওয়েস্টার্ন সি মানে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত নাকি তার সাম্রাজ্য বিস্তারিত হয়েছিল এটা কে বলছেন লামা তারানাথ বলছে পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র এই পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত নাকি তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল বিন্দুসারের সময় ঠিক লামা তারানাথ তবে হ্যাঁ একটা কথা বলতে হবে এটা মনে রাখবে এটাও পরীক্ষায় আসে বলে বললাম বিন্দুসারের সময় মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস বিন্দুসারের সময় মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু বিদ্রোহ হয়েছিল এবং বিন্দুসারের সময় সেই সময় একটা বিদ্রোহ হয়েছিল যে অঞ্চলটা সেটা ছিল কিন্তু তক্ষশিলা তক্ষশিলা এই তক্ষশিলা বিদ্রোহ হয়েছিল এবং এই তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করার জন্য বিন্দুসার যাকে অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন তিনি হচ্ছেন অশোক স্যার এটা পরীক্ষায় আসে যে বিন্দুসার তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করার জন্য কাকে নিয়োগ করেছিলেন তো মনে রাখবে বিন্দুসার তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করার জন্য অশোককে তিনি কিন্তু নিয়োগ করেছিলেন অশোককে ঠিক স্যার আচ্ছা এরপর আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে বলি এই বিন্দুসার এই বিন্দুসারের সময়কার আরেকটা যদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলি বিন্দুসার নতুন কোন রাজ্য জয় করেছিলেন কি না এ জাতীয় আমাদের কাছে কোনো কংক্রিট এভিডেন্স নেই সত্যি কথা বলতে যে বিন্দুসার কোনো নতুন রাজ্য জয় করেছিলেন বলে কিন্তু বিন্দুসারের সঙ্গে সমসাময়িক যে তার যে রাজারা ছিল তাদের সাথে বিন্দুসারের একটা অসাধারণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এটা নিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না তো কেমন ছিল সেই কূটনৈতিক সম্পর্ক বলতে পারো বিন্দুসারের আমরা আরেকজন গ্রিক রাইটার আচ্ছা গ্রিক রাইটারের নামটা লিখে দিই আমি পরের স্লাইডে যাচ্ছি তাহলে আমার লিখতে সুবিধা হবে গ্রিক রাইটার সেই গ্রিক রাইটার নাম ছিল স্ট্র্যাবো ঠিক আছে গ্রিক রাইটার নাম ছিল স্ট্র্যাবো বিএস টুডেন্ট স্ট্র্যাবো বলছেন যে বিন্দুসারের সময় সিরিয়ার একজন রাজা ছিলেন সিরিয়া এই সিরিয়ার একজন গ্রিক রাজা ছিলেন যার নাম হচ্ছে প্রথম অ্যান্টিওকাস প্রথম অ্যান্টিওকাস ঠিক আছে এই প্রথম অ্যান্টিওকাস হচ্ছেন সিরিয়ার রাজা ঠিক এই সিরিয়ার রাজা প্রথম অ্যান্টিওকাস ইনি গ্রিক রাজা ইনি বিন্দুসারের দরবারে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন যে দূতের নাম হলো ডেই মেকাস মনে রাখবে এটা বিন্দুসারের দরবারে ডেই মেকাসকে পাঠিয়েছিলেন কে সিরিয়ার রাজা প্রথম অ্যান্টিওকাস ঠিক এটা কার বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে আরও একজন গ্রিক লেখক যার নাম স্ট্র্যাবো তার লেখা থেকে একইভাবে আরও একজন গ্রিক লেখক যার নাম যে প্লিনি এ পি এল আই এন ওয়াই প্লিনি একটা বিখ্যাত বই রচনা করেছেন এই বইটা নিয়েও পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় প্লিনি লেখা বইটা প্লিনি লেখা বইটার নাম হলো দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি প্লিনি লেখা বইটার নাম কি বললাম দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি তো মনে রাখবে প্লিনির এই দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি বলে যে বইটা রয়েছে এখানে প্লিনি দাবি করছেন যে বিন্দুসারের সঙ্গে সেই সময় ইজিপ্ট মানে আমাদের আজকের যেটা হচ্ছে মিশর এই ইজিপ্টের যিনি শাসক ছিলেন তার নাম ছিল টলেমি ফিলাডেলফাস ঠিক আছে কি বললাম ইজিপ্টের যিনি শাসক ছিলেন তার নাম ছিল টলেমি ফিলাডেলফাস ঠিক আছে দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেলফাস তো প্লিনি বলছেন তার ন্যাচারাল হিস্ট্রি বইতে যে দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেলফাস ইজিপ্টের রাজা হিসেবে বিন্দুসারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন এবং সেই দূতের নাম কি সেই দূতের নাম ছিল ডায়োনিসাস ডায়োনিসাস ডিআইও এন ওয়াই এস ইউ এস তাহলে বিন্দুসারের রাজ দরবারে আমাদের টল দ্বিতীয় টলমি ফিলাডেলফাস ইজিপ্টের রাজা হিসেবে বিন্দুসারের দরবারে দূত পাঠিয়েছেন ডায়োনিসাস তার মানে বুঝতে পারছো যে যখন সেই সময়কার সমসাময়িক গ্রিক রাজাদের সাথে বিন্দুসারের রীতিমতো দূত বিনিময় হচ্ছে তার মানে ডেফিনেটলি স্যার বিন্দুসারের সময় বিন্দুসারের সঙ্গে সেই সময়কার যে রাজাদের খুব ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এটা বলার অপেক্ষা রাখে না তো স্যার এই সম্পর্কে কথা যদি বলি তাহলে বলি সিরিয়া রাজা প্রথম অ্যান্টিওকাস এই যে সিরিয়া রাজা প্রথম অ্যান্টিওকাস যার নামটা আমি প্রথমে লিখেছি মাইটিয়া স্টুডেন্টসের সিরিয়া রাজা প্রথম অ্যান্টিওকাস এবং বিন্দুসারে খুব হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল খুব হৃদ্যতা এবং এই সিরিয়া রাজা অ্যান্টিও প্রথম অ্যান্টিওকাসের কাছে বিন্দুসার একটা আবদার করে বসলেন কী আবদার 
বলেন আপনি আমাকে আপনার দেশ থেকে সুমিষ্ট সুরা অর্থাৎ সুইট ওয়াইন আপনি আমাকে আপনার দেশ থেকে সুমিষ্ট সুরা আপনি আমাকে আপনার দেশ থেকে তোমার হচ্ছে ড্রাই ফিগস মানে আমরা যেটা বলি শুকনো ডুমুর এবং আপনি আপনার দেশ থেকে আমার জন্য একজন সফিস্ট আচ্ছা সফিস্ট বানানটা কি এসও পিএইচ আই এস টি সফিস্ট হ্যাঁ সফিস্ট পাঠান স্যার সফিস্টের অর্থ কি সফিস্ট মানে হচ্ছে দার্শনিক পাঠান আপনি আপনার রাজ্য থেকে আপনার দেশ থেকে আমার জন্য সুমিষ্ট মদ পাঠান সুইট ওয়াইন পাঠান একজন দার্শনিক পাঠান এবং একজন এমন কিছু শুকনো ডুমুর পাঠান এই খবরটা যখন এই 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 এটা তিনি সিরিয়াল যা প্রথম অ্যান্টিওকাসকে বলে অ্যান্টিওকাস বলে হ্যাঁ আমি আপনাকে অবশ্যই আপনি যখন শুকনো ডুমুর চেয়েছেন আপনি যখন সুমিষ্ট মদ চেয়েছেন আমি ডেফিনেটলি আপনার জন্য পাঠাবো কিন্তু দেখুন সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেশে থেকে অন্য কোনো দেশে দার্শনিককে পাঠানোর নিয়ম নেই তাই দার্শনিক পাঠাতে আমি পারবো না স্যার এটা আমি কেন বললাম এটা তোমরা প্রত্যেকে খাতায় লিখে রাখবে আমি কিন্তু এখানে পিপিটির মধ্যে লিখিনি আমি কিন্তু বলে দিয়েছি এটা তোমরা প্রত্যেকে খাতায় কিন্তু লিখে রাখবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এটা কেন বললাম এটা বিভিন্ন পরীক্ষায় এমন কি তোমরা যদি ইউপিএসসি পরীক্ষা দেখো সেই ইউপিএসসি পরীক্ষা তো এই এই প্রশ্নটা দিয়েছে যে বিন্দুসার কোন রাজার কাছে এটা আবদারটা করেছিল ঠিক সিরিয়া রাজা প্রথম অ্যান্টিওগাসের কাছে এবং আবদারটা সেটা আমি বললাম কী আবদার ছিল সুমিষ্ট মদ শুকনো ডুমুর বা ড্রাই ফিক্স এবং হচ্ছে একজন সফিস্ট সফিস্ট মানে দার্শনিক প্রথম অ্যান্টিওগাস সব দেবো বলেছিলেন কিন্তু বলেন না আমি সফিস্ট পাঠাতে পারব না দার্শনিক পাঠানো আমাদের নিয়ম নেই তো স্যার এটাই হচ্ছে আমাদের গল্প আজকে পর্যন্ত বিন্দুসার নিয়ে আমি আলোচনা করলাম এরপর আমি তোমাদের সাথে এরপর আমি তোমাদের সাথে বলতে পারো মৌর্য সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করবো যে দ্বিতীয় পর্বে আমরা ডেফিনেটলি আলোচনা করব দ্য গ্রেট অশোকাকে নিয়ে বিন্দুসারের পরই মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসলেন বিন্দুসারের ছেলে অশোক এবং অশোককে নিয়ে যখন পড়াবো আমি অনেকগুলো আঙ্গিকে পড়াবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অশোকের যে ইনস্ক্রিপশনস বা অশোকের যে শিলা লেখকগুলো সেগুলোর উপর ক্লাস করাবো প্রথমে অশোকের শিলা লেখক লেখকগুলোর উপর একটা ইন ডিটেল ডিসকাশন করব অশোকের সিংহাসন আরোহণ থেকে কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের ধর্ম অশোক যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন সেই বৌদ্ধ ধর্মের কথা এবং অশোকের সময়কার মৌর্যদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেই মৌর্যদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক স্যার তো আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে পিসিএস এডুকেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে ভালো থেকে সবাই ধন্যবাদ